dal libro dei proverbi capitolo 16 provvidenza divina all'uomo appartengono i progetti della mente ma dal signore viene la risposta tutte le vie dell'uomo sembrano pure ai suoi occhi ma chi scruta gli spiriti è il signore affida al signore la tua attività i tuoi progetti riusciranno il signore ha fatto tutto per un fine anche l'empio per il giorno della sventura è un abominio per il Signore ogni cuore superbo, certamente non resterà impunito. Con la bontà e la fedeltà si espie la colpa, con il timore del Signore si evita il male. Quando il Signore si compiace della condotta di un uomo, riconcilio con lui anche i suoi nemici. Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia. La mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Un oracolo è sulle labbra del re, in giudizio la sua bocca non sbaglia. La strada e le bilance giuste appartengono al Signore, sono opera sua tutti i pesi del sacchetto. È in abominia ai re commettere un'azione iniqua, poiché il trono si consolida con la giustizia. Dalle labbra giuste si compiace il re e ama chi parla con rettitudine. L'ira del re è messaggera di morte, ma l'uomo saggio la placherà. Nello splendore del volto del re è la vita, il suo favore è come nube di primavera. Il sapiente è modesto, è molto meglio possedere la sapienza che l'oro. Il possesso dell'intelligenza è preferibile all'argento. La strada degli uomini retti è evitare il male, conserva la vita chi controlla la sua via. Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. È meglio abbassarsi con gli umili che spartire la preda con i superbi. Chi è prudente nella parola troverà il bene, e chi confida nel Signore è beato. Sarà chiamato intelligente chi è saggio di mente, il linguaggio dolce aumenta la dottrina. Fonte di vita è la prudenza, per chi la possiede, il castigo degli stolti è la stoltezza. Il dono della parola, una mente saggia rende prudente la bocca e sulle sue labbra aumenta la dottrina. Favo di miele sono le, le parole gentili, dolcezza per l'anima e refrigerio per il corpo. C'è una via che appare dritta a qualcuno ma sbocca in sentieri di morte. L'appetito del lavoratore lavora per lui, perché la sua bocca lo stimola. L'uomo perverso produce la sciagura, sulle sue labbra c'è come un fuoco ardente. L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici. L'uomo violento seduce il prossimo e lo spinge per una via non buona. Chi socchiude gli occhi medita inganni, chi stringe le labbra ha già commesso il male. Corona magnifica la canizia ed essa si trova sulla via della giustizia. Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città. Nel grembo si getta la sorte, ma la decisione dipende tutta dal Signore. Capitolo 17. Bontà con il prossimo. Un tozzo di pane secco, con tranquillità, è meglio di una casa piena di banchetti festosi e di discordia. Lo schiavo intelligente prevarrà su un figlio disonorato e avrà parte con i fratelli all'eredità. Il crogiolo è per l'argento e il forno per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. Il maligno presta attrazione a un labbro mal maledico, il bugiardo ascolta una lingua nociva. Chi deride il povero offende il suo creatore, chi gioisce della sciagura altrui non resterà impunito. Corona dei vecchi sono i figli dei figli. Onore dei figli i loro padri. Non conviene all'insensato un linguaggio elevato, ancor meno al principe un linguaggio falso. Il dono è come un talismano per il proprietario, dovunque si volga a successo. Chi copre la colpa si concilia l'amicizia, ma chi la divulga divide gli amici. Fa più una minaccia all'assennato che cento percorsa allo stolto. Il malvagio non cerca altro che la ribellione ma gli sarà mandato contro un messaggero senza pietà. Meglio incontrare un'orsa privata dei figli che uno stolto in preda alla follia. Chi rende male per bene vedrà sempre la sventura in casa. Iniziare un litigio è come aprire una diga prima che la lite si esasperi, troncala. La giustizia, assolvere il reo e condannare il giusto, sono due cose che in abominia al Signore. A che serve il denaro in mano allo stolto? Forse a comprare la sapienza, se egli non ha senno, un amico vuol bene sempre. È nato per essere un fratello nella sventura. È privo di senno l'uomo che offre garanzie e si dà come garante per il suo prossimo. Chi ama la rissa ama il delitto, chi alza troppo l'uscio 
cerca la rovina, un cuore perverso non troverà mai felicità, una lingua tortuosa andrà in malora, chi genera uno stolto ne avrà afflizione. Non può certo gioire il padre di uno sciocco, un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa, l'iniquo accetta regali di sotto il mantello per deviare il corso della giustizia, l'uomo prudente ha la sapienza davanti a sé, ma gli occhi dello stolto vagano in capo al mondo, un figlio stolto è un tormento per il padre e una marizza per colei che lo ha partorito, non sta bene molto multare chi ha ragione e peggio ancora colpire gli innocenti chi è parco di parole possiede la scienza uno spirito calmo è un uomo intelligente anche lo stolto se tace passa per saggio e se tiene chiuse le labbra per intelligente dal libro dei proverbi capitolo 18 sentenze varie chi si tiene Appartato, cerca pretesti e con ogni mezzo attacca brighe. Lo stolto non ama la prudenza, ma vuole solo far mostra dei suoi sentimenti. Con l'empietà viene il disprezzo, con il disonore anche l'ignominia. Le parole della bocca dell'uomo sono acqua profonda, la fonte della sapienza è un torrente che straripa. Non è bene usare riguardi all'empio per far tolto al giusto in un giudizio. Le labbra dello stolto provocano liti e la sua bocca gli provoca percosse. La bocca dello stolto è la sua rovina e le sue labbra sono un laccio per la sua vita. Le parole del calunniatore sono come ghiotti bocconi che scendono in fondo alle viscere. Chi è indolente nel lavoro è fratello del dissipatore. Torre fortissima è il nome del Signore, il giusto vi si rifugia ed è al sicuro. I beni del ricco sono la sua roccaforte come un'alta muraglia a suo parere. Prima della caduta il cuore dell'uomo... Si esalta, ma l'umiltà viene prima della gloria. Chi risponde prima di aver ascoltato mostra stoltezza a propria confusione. Lo spirito dell'uomo lo sostiene nella malattia, ma uno spirito afflitto, chi lo solleverà? La mente intelligente acquista la scienza, l'orecchio dei saggi ricerca il sapere. Il dono fa largo all'uomo e lo introduce alla presenza dei grandi. Il primo a parlare in una lite sembra aver ragione, ma viene il suo avversario e lo confuta. La sorte fa cessare le discussioni e decide fra i potenti. Un fratello offeso è più irriducibile di una roccaforte. Le liti sono come le sbarre di un castello. Con la bocca l'uomo sazia il suo stomaco, egli si sazia con il prodotto delle labbra. Morte e vita sono in potere della lingua e chi la accarezza ne mangerà i frutti. Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del Signore. Il povero parla con suppliche, il ricco risponde con durezza. Ci sono compagni che conducono alla rovina, ma anche amici più affezionati di un fratello. Capitolo 19. Il povero e il ricco. Meglio un povero di condotta integra che un ricco di costumi perversi. Lo zelo senza riflessione non è cosa buona e chi va a passi frettolosi inciampa. La stoltezza intralcia il cammino dell'uomo e poi egli si adira contro il Signore. Le ricchezze moltiplicano gli amici, ma il povero è abbandonato anche dall'amico che ha. Il falso testimone non resterà impunito, chi diffonde menzogne non avrà scampo. Molti sono gli adulatori dell'uomo generoso, e tutti sono amici di chi fa doni. Il povero è disprezzato dai suoi stessi fratelli, tanto più si allontanano da lui i suoi amici. Egli va in cerca di parole, ma non ci sono. Il prudente e lo stolto. Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna. Il falso testimone non resterà impunito. Chi diffonde menzogne perirà. Allo stolto non conviene una vita agiata, ancor meno a un servo comandare i principi. È avvedutezza per l'uomo rimandare lo sdegno ed è sua gloria passar sopra le offese. Lo sdegno del re è simile al ruggito del leone, e il suo favore è come la rugiada sull'erba. Un figlio stolto è una calamità per il padre, e i litigi della moglie sono come stillicidio incessante. La casa e il patrimonio si ereditano dai padri, ma una moglie assennata è dono del Signore. La pigrizia fa cadere in torpore, l'indolente patirà la fame. Chi custodisce il comando custodisce se stesso, chi trascura la propria condotta morirà. Chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore, che egli ripagherà 
che gli ripagherà la buona azione. Correggi un tuo figlio finché c'è speranza, ma non ti trasporti l'ira fino a ucciderlo. Il violento deve essere punito, se lo risparmi lo diventerà ancora di più. Ascolta i consigli e accetta la correzione per essere saggio in avvenire. Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo. Il pregio dell'uomo è la sua bontà. Meglio un povero che un bugiardo. Il timor di Dio conduce alla vita, e chi ne è pieno riposerà non visitato dalla sventura. Il pigro tuffa la mano nel piatto, ma stenta persino a riportarla alla bocca. Percuoti il beffardo e l'ingenuo diventerà accorto. Rimprovera l'intelligente e imparerà la lezione. Chi rovina il padre e fa fuggire la madre è un figlio disonorato e infame. Figlio mio, c'è sapore di ascoltare l'istruzione, se vuoi allontanarti dalle parole della sapienza. Il testimone inico si beffa della giustizia e la bocca degli empi ingoia l'iniquità. Per i beffardi sono pronte le verghe e il bastone per le spalle degli stolti. Capitolo 20. Sentenze varie. Il vino è rissoso, il liquore è tumultuoso, chiunque se ne inebria non è saggio. La collera del re è simile al ruggito del leone, chiunque lo eccita rischia la vita. È una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, attaccar briga è proprio degli stolti. Il pigro non ara d'autunno e alla mettitura cerca ma non trova nulla. Come acque profonde sono i consigli nel cuore umano, l'uomo accorto le sa attingere. Molti si proclamano gente per bene, ma una persona fidata chi la trova? Il giusto si regola secondo la sua integrità, beati figli che lascia dietro di sé. Il re che siede in tribunale dissipa ogni male con il suo sguardo. Chi può dire «ho purificato il cuore, sono mondo dal mio peccato». Doppio peso e doppia misura sono due cose in abominio al Signore. Già con i suoi occhi il fanciullo dimostra se le sue azioni saranno pure e, e rette. L'orecchio che ascolta e l'occhio che vede, l'uno e l'altro ha fatto il Signore. Non amare il sonno per non diventare povero, tieni gli occhi aperti e avrai pane a sazietà. Robaccia, robaccia, dice chi compra, ma mentre se ne va, allora se ne vanta. C'è oro e ci sono molte perle, ma la cosa più preziosa sono le labbra istruite. Prendigli il vestito perché si è fatto garante per un altro e tieni l'impegno per gli estranei. È piacevole all'uomo il pane procurato con frode, ma poi la sua bocca sarà piena di granelli di sabbia. Pondera bene i tuoi disegni, consigliandoti o fa la guerra con molta riflessione. Chi va in giro sparlando rivela un segreto. Non associarti a chi ha sempre aperte le labbra. Chi maledici il padre e la madre vedrà spegnersi la sua lucerna nel cuore delle tenebre. I guadagni accumulati in fretta da principio non saranno benedetti alla fine. Non dire voglio ricambiare il male, sconfida nel Signore ed egli ti libererà. Il doppio peso è in abominio al Signore e le bilance false non sono un bene. Dal Signore sono diretti i passi dell'uomo e come può l'uomo comprendere la propria vita? È un laccio per l'uomo esclamare subito sacro e riflettere solo dopo aver fatto il voto.